E, herkese merhaba. Hoş geldiniz ders arkadaşlar. Bugün Davranış Bilimleri 2 dersinin ikinci ünitesini anlatmak üzere burada buluştuk. Geçen hafta tanışmıştık. Biraz nelerden bahsedeceğimizi e, söylemiştim aslında. Bu hafta algılama konusuna bir giriş yapacağız. Bilmiyorum. Ee, peki neler yapacağız bugün? Önce biraz ondan bahsedeyim, dersin işleyişinden bahsedeyim. Ee, i̇lk olarak e, geçen haftada neler yaptığımıza bir göz atacağız. Daha sonra e, algılama konusuna gireceğiz. Önce algının ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ben size doğ, yani tanımını ve doğasını anlatmaya çalışacağım. Daha sonra e, algının çeşitlerinden, türlerinden bahsedeceğiz. Bunlar biçim algısı, hareket algısı, derinlik ve uzaklık algısı. Ee, sonrasında da e, algıda değişim var mıdır? Yani bugün algıladığım şeyi yarın farklı bir şekilde algılayabilir miyiz sorusunu yanıtlamaya çalışacağız. E, bu kapsamda da algısal değişmezlikten bahsedeceğim. Son olarak da algımızı etkileyen başka bir takım faktörler de var. E, bu faktörlerin fiziksel olmasına gerek yok. Bazıları psikososyal faktörler. Bu faktörler nelerdir? Bunlardan bahsedip e, dersi bitireceğim. Umuyorum ki ve sorularınız varsa sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım ders sonunda. Hemen geçen hafta neler yaptık ona bir bakalım. Geçen hafta psikolojinin tanımını yapmaya çalıştık. Psikoloji nedir sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Ve ben size şöyle bir şey demiştim işte davranış bilimleri 2 dersini alan öğrenciler olarak size bu soru gelebilir. Peki psikoloji nedir diye. Siz onlara şu şekilde bir cevap verebilirsiniz. Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını ve onların zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır diyebilirsiniz. Ama psikolojinin tanımı içerisinde 4 önemli kavram var. Davranışlar, zihinsel süreçler, fizyolojik süreçler ve bilimsellik. Bu dört kavramı bilmekte fayda var. Psikolojinin tarihine bir bakış atmıştık geçen hafta. Ee, psikoloji yani tarihte bilinen ilk psikolog kim diye sorarlarsa size Wilhelm Wundt söylemeniz gereken bir isim. Neden? Çünkü o güne kadar e, insan davranışlarına dair ya da hayvan davranışlarına dair sorulan tüm soruları laboratuvar ortamında e, araştırma tekniklerini kullanarak Yanıtlamaya çalıştı Wilhelm Wood ve kurduğu laboratuvar sayesinde de psikoloji biliminin başlangıcını e, oluşturdu aslında. E, temel bir takım bakış açıları vardı psikolojide. Bunlardan bir tanesi yapısalcılıktı. E, zihnin yapılarına tek tek bakıyorlardı yapısalcılar. İşte algıya mesela tek başına bakıyorlardı. İşlevselciler de diyordu ki hayır ya sadece yapıya bakmak yeterli değildir. Bu yapıların işlevleri nelerdir? Bunları da anlamak önemli. İşlevlerine odaklanmamız aslında gerekiyor diyordu, diyorlardı. Gestalt psikologları ise e, diyordu ki ya ben böyle tek tek yapılara bakmam. Çünkü e, bir bütün yapıların toplamından çok daha fazlasıdır. Ben bütüne bakarım. Tek tek yapılara bakmam. Bir bütün halinde bana ne, in, ne anlam ifade ediyor zihin buna bakarım diyordu. Bunlar e, psikolojinin temellerini oluşturan bakış açılarıydı. E, psikolojinin uzmanlık alanlarından bahsetmiştik. Muhtemelen siz popüler kültürün içerisinde daha çok klinik psikologlara rast geldiniz. İşte terapi yapan psikologlara rast geldiniz. Ama psikolojinin pek çok alt alanı var. Bunlardan bir tanesi sosyal psikoloji mesela. Sosyal psikolojide işte toplum bireyin davranışını nasıl etkiliyor? Ya da bir grup bireyin davranışını nasıl etkiliyor? Sorusunu soruyorlar ve bu soru kapsamında çalışmalarını yürütüyorlar. Örneğin siz ayrımcılık çalışan. İşte etnik kökene bağlı ayrımcılık çalışan bir psikologla karşılaştıysanız muhtemelen o kişi bir sosyal psikologdur. Gelişim psikologları ne yapıyordu? İşte e, embriyo olduğu dönemden insanın e, artık e, doğduğu, çocukluğunu geçirdiği, yetişkinliğini yaşadığı ve ölümüne kadar geçen o sürede e, davranışsal gelişimi nasıl oluyor diye bakıyordu gelişim psikologları. Deneysel psikoloji yine bizim çok önemsediğimiz psikolojinin alt alanlarından bir tanesi. Neden? Çünkü psikoloji kendisini pozitif bir bilim olarak tanıtıyor ve deneysel yöntemler önemli yer alıyor. Ee, bir takım çevresel değişkenleri manipüle ederek laboratuvar ortamında ya da dışında insan davranışının nasıl şekilleneceği üzerine odaklanıyor bu psikologlar. Klinik psikoloji pek çoğunuzun bildiği gibi aslında psikolojik rahatsızlıklara odaklanıyor. Bu rahatsızlıklar nereden kaynaklanıyor? Ee, bunlar nasıl düzeltilebilir? Ya da terapi süreçleri insanı nasıl iyileştirebilir gibi soruları soruyorlar ve bunlar üzerine çalışmalar yapıyorlar. Bilişsel psikoloji aslında bugün bakacağımız konulardan bir tanesi. Algılama konusu bilişsel psikolojinin konusu içerisine giriyor. Bilişlerimiz nasıl çalışıyor? 
Mesela algılama süreci nasıl işliyor? Bu sorunun cevabını arıyor bilimsel psikologlarda. E, spor psikolojisi örneklerden bir tanesi yine. E, işte pek çok, geçen hafta söylemiştim, pek çok böyle spor organizasyonu ya da takımının aslında psikologlarla da çalıştığını biliyoruz. Taraftar davranışlarını mesela inceliyorlar ya da taraftar davranışlarını şekillendirebiliyorlar. Ama aynı zamanda bir sporcunun motivasyonunu arttırmak için ne gereklidir? Bunlara da bakabiliyorlar. Bir diğer konumuz da geçen haftadan e, araştırma yöntemleriydi. Neden? Biz bilimsellikten bahsetmiştik psikolojinin tanımını yaparken e, ve betimsel, deneysel ve gelişimsel araştırma yöntemleri kullanabileceğini söylemiştik psikologların. Betimsel içerisinde gözlem görüşmeler vardı, standartize edilmiş bir takım testler vardı e, ya da böyle çok derinlemesine yapılmış bir takım vaka incelemeleri vardı. Deneysel yöntem ise Gerçekten psikoloji için önemli bir yöntem çevresel değişkenlerin manipüle edildiği e, ve bu manipülasyonun davranışlar üzerinde nasıl etki gösterdiğini e, anlatan aslında bir alan. E, gelişimsel e, araştırma yöntemlerine baktığımızda ise kesitsel, boylamsal ve kesitsel boylamsal yöntemlerin bir arada kullanılmasından bahsetmiştik. Bunların tanımını yapmıştık, örnek vermiştik. Bu yöntemler önemli arkadaşlar. Eğer bir psikolog yalnızlığın depresyon üzerindeki etkisini araştırıyorsa ve bunu deneysel bir yöntemle yapmaya çalışıyorsa muhtemelen elinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerinin olması gerekiyor demiştik. Buradaki bağımlı değişken ve bağımsız değişken nedir diye sorarsak bağımsız değişkeni biraz sebep değişkeni gibi bağımlı değişkeni de biraz sonuç değişkeni gibi düşünebilirsiniz. Burada ne, neye bakıyoruz? Depresyon ortaya çıkıyor. Bu sanki bir sonuç gibi değil mi? Ve buna sebep olan şeyin yalnızlığın olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu durumda da bağımlı değişkenimiz depresyon, bağımsız değişkenimiz yalnızlık oluyor. Ve doğasıyla başlayalım isterseniz ikinci ünitemize. Ee, biz algının tanımından bahsetmek istiyorsak duyum ve algıyı birbirinden biraz ayırt etmemiz gerekiyor ilk etapta. Duyum nedir, algı nedir tanımlarına bir bakalım. Duyum canlıların iç veya dış uyarıcılarla etkilenmesi sonucunda oluşan e, bir e, tepki süreci aslında bir deneyim süreci. Duyu organları ve ilişkili sistemler bağlamında oluşuyor. E, dikkat öncesi ve bilinç dışı burası çok önemli. Duyumlar aslında bizim dikkatimiz dahilinde değil ya da bilincimiz dahilinde değil. Biz bunları bilmeden e, kendiliğinden yapıveriyoruz. Birazdan daha ayrıntılı anlatacağım. Algı ise duyu organları ve duyusal sistem kapsamında duyumsama işlemine tabi tutulmuş olan uyarıcıların anlamlandırılması ve tanımlanması süreci aslında. Şimdi önce duyum oluşuyor ve bu duyumun oluşması sürecinde e, ben insan olarak, bir kişi olarak çok e, bilinçli değilim aslında. Algımın ötesinde bir süreç. Ama ben o duyumu algılamaya başladığım noktada yani algılamanın oluştuğu noktada artık o duyumu anlamlandırdığım anlamına geliyor. Ne demek istiyorum? Şimdi çevrede bir takım uyarıcılar var. Aslında birçok uyarıcı var. Bir sokakta yürüdüğünüzü düşünün. Ve bu böyle şey olsun, çok böyle kalabalık bir sokak olsun. Sokak lambalarının olduğu, trafiğin olduğu, insan trafiğinin de çokça olduğu bir sokak olsun. E, bu sokakta pek çok uyarıcı var değil mi? Bir yandan arabaları görüyorsunuz, onların renklerini görüyorsunuz. İnsanlar birbirinden farklı. Kiminin saçı uzun, kiminin saçı kısa, kimi birbiriyle konuşuyor, kimi ağlıyor, kimi eşya taşıyor. Birçok uyarıcı var. Trafik lambalarını görüyorsunuz. Bu uyarıcıların hepsini aslında benim bedenim alıyor. Ben hepsine hakimim aslında. Farkında olmasam bile. Bu uyarıcılar ne yapıyor? Duyu organlarına geliyor. Peki duyu organları neler? İşte kulağım mesela, gözüm. Burnum, nefes alıyorum, koku alıyorum değil mi? Ağzım. Duyu organlarıma geliyor. Uyarıcılar duyu organıma geldikten sonra duyum oluşmuş oluyor. Ama ben bunun çok böyle e, farkında olduğumu söyleyemem. Neden? Çünkü sokakta yürüyorsunuz ya arkadaşlar. E, bu bütün uyarıcılar geliyor duyum organlarınıza ve sizin duyumunuz oluşuyor. Hepsinin farkında mısınız? Yani her dakika şu araba kırmızı, şu araba mavi, işte şu insanın saçı uzun, bu sarışın demiyorsunuz. Neden böyle bir şey söyleseniz zaten yaşamanız çok zor olur. O yolda yürümeyi başaramazsınız. Bunlar bilinç dışı bir şekilde oluşuyor. Bilinç dışıma geliyor. Daha sonra ben bu duyumları alıyorum. Kendi işte kültürel geçmişime bir bakıyorum. 
davranışsal geçmişime bir bakıyorum. Bir takım beklentilerim var o anda. Ne bileyim karşıdan karşıya geçeceksem mesela güvenli bir şekilde geçmek istiyorum. Ve bu yüzden trafik lambaları benim için önemli mesela. İnsanların yüzlerine bakmaktan, saç rengilerine bakmaktansa trafik lambasının ışığına bakmayı ya da bir arabanın gelip gelmediğini kontrol etmeyi tercih edebiliyorum. Bir takım güdülerimiz var. Ne bileyim o an aç olabilirim. Bir an önce eve gitmek isteyebilirim ve çok hızlı davranmak isteyebilirim. Tüm bunlar benim duyumlarımla birleşiyor ve benim bir anlamlandırma sürecim oluşuyor. İşte bu duyumu anlamlandırdığım noktada da algı oluşuyor. Duyumla algı arasındaki fark aslında bu. Duyum bilinç dışı bir süreç. Duyu organlarıma geliyor ve duyum oluşuyor uyarıcılar sayesinde. Daha sonra ben bu duyumları anlamlandırıyorum ve algı oluşmuş oluyor. Duyumla ilgili biraz daha bir şeylerden bahsedelim. Nesnelerin temel özelliklerinin farkına varıyoruz. İşte bir nesnenin rengi, parlaklığı vesaire gibi. Ya da işte kokusunun türü gibi. Doğuştan getiriliyor ve fizyolojik bir süreç arkadaşlar. Yani eğer duyu organlarınız, hani beş duyu organımız var ya bunlar e, sağlıklı bir şekilde çalışıyorsa fizyolojik olarak gerçekleşen bir süreç. Yani sizin herhangi bir şey yapmaya, herhangi bir şey öğrenmeye ihtiyacınız yok duyumun oluşması için. Daha genellenebilir. Bundan neyi kastediyorum? Bütün dünyadaki insanların e, duyumları benzer olabilir. Üç aşağı beş yukarı. Neden? Çünkü hepimizin duyu organları aynı ve muhtemelen baktığımız zaman da aynı renkleri, aynı parlaklığı vesaire görüyoruz ya da aynı kokuyu nefesimizi içimize çekiyoruz. Daha genellenebilir. Bütün insanlar için benzer olduğu söylenebilir. E, uyarıcılar duyumlanır. Yani çevrede bir takım uyarıcıların olması gerekiyor. Uyarıcı her şey olabilir arkadaşlar. Çevrede bulunan bütün nesneler uyarıcı olabilir. Ve bunların hepsi duyumlanır. Algı olmadan duyumun olması mümkün. İlla her e, uyarıcıyı e, algılayacağız diye bir şey yok. Ama her uyarıcıyı muhakkak duyumluyoruz. Muhakkak bir duyum oluşuyor orada uyarıcılardan. İşte görmek, duymak, dokunmak, tatmak bunlar hep duyumun e, örnekleri. Bir de algıdan bahsedin. Algı konusuna geldiğimiz zaman artık uyarıcıların daha karmaşık özelliklerinin farkına varıyoruz. Yani benim işte mesela trafik lambasını gördüm ben gözüme geldi kırmızı yeşil işte sarı var. Ama ben ne yapıyorum kırmızıda durmam gerektiğini kırmızı yanıyorsa... İşte sarı yanıyorsa birazdan bana yeşilin yanacağı bilgisini ya da yeşil yanıyorsa bir an önce karşıya geçmem gerektiğini biliyorum. Uyarıcı var ama duyumdan çok daha fazlasına hakimim algı oluştuğunda. Neden? Duyumda sadece rengi görüyordum ama algıda o renklerin ne anlama geldiğini de görebiliyorum. Öğrenmeye dayalı bir süreç. Hani demiştik ya duyum fizyolojik bir süreç aslında doğuştan getiriyoruz, öğrenmiyoruz sonradan ama algıyı öğreniyoruz. Yani bir rengin yeşil olup olmadığını e- Doğuştan getiriyoruz bu bilgiye doğuştan sahibiz ama e, o rengin ne anlama geldiğini öğrenmemiz gerekiyor. O renk yandığında karşıdan karşıya geçmemiz gerektiğini biz aslında öğreniyoruz ve bireylere özgü bir süreç. Hani demiştik ya duyum biraz daha genellenebilir, herkes için benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ama algı öyle değil, algı çok daha bireysel bir şey. Benim algıladığım şeyi senin... Çok daha farklı algılayabilirsin. Ben buraya bir tane karikatür koydum arkadaşlar. Bu karikatürde işte e, kaptan pilot konuşuyor bir uçağın içerisinde e, insanlar havadayken. Diyor ki işte ben hostes Necla'ya aşığım. İşte bunu da şu anda söylemem gerektiğini düşünüyorum. Sana aşığım diye bir anons yapıyor. Şimdi bu anonsu herkes aynı duyuyor değil mi? Verilen mesajı herkes aynı yani kelimeler aynı, kulağa gelen tın aynı, sesin tonlaması aynı. Ama kişilerden bir tanesi eyvah diyor yani bu aşkını itiraf ettiğine göre biz artık düşüyoruz herhalde. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Başka birisi de diyor ki ay ne kadar romantik havadayız işte tam sırası diye düşünmüş vesaire. Şimdi duyum burada aynı. Yani ne demiştik ses tonu aynı, söylenen sözler aynı ama algılar farklı, algılar daha bireysel. Bir kişi mesela çok daha e, ne bileyim anksiyetesi yüksek birisi, kaygı bozukluğu var diyelim e, ve kaygısı çok yüksek olduğu için uçağın düşeceğini düşünüyor. Bir diğeri ise hiç böyle bir kaygısı yok. Biraz daha belki böyle pembe dizi izlemeyi seven bir tip ve şey diyor ay bu çok romantik diyor. İşte bunun bireyi, algının bireye özgü olduğunu gösteren güzel bir örnek olarak düşünebiliriz. Daha yüksek 
zihinsel süreçlere bağlı. Bunu da zaten aslında sizler de anlayabiliyorsunuz. Yani düşündüğünüz zaman duyum için bir şey yapmama gerek yok. O kendi kendine oluşuyor. Ama algı için benim işte e, kültürel geçmişimden faydalanmam gerekiyor. Beklentilerimin ne olduğunu hatırlamam gerekiyor. Güdülerim üzerine düşünmem gerekiyor. Uyarıcılar duyumlanır ve bu uyarıcılar yorumlanır. Şimdi uyarıcılar evet her zaman duyumlanıyor ama yorumlandığı noktada ancak algıya dönüşebiliyor. Bunu sık sık söyledik aslında dersin başından beri. Duyum olmadan algı olmaz. Her duyumlanan şey algılanacak diye bir şey yoktur. Her zaman duyum oluşur ama her duyum algıya dönüşmez arkadaşlar. Algının ham maddesi duyumdur ancak biz duyumladığımız her şeyi algılamayız. Algı duyumsal süreçlere indirgenemiyor bu sebeple. Çok hızlı işleyen bir virüsel süreç. Ben burada yavaş yavaş anlattım ya işte trafik lambası yanıyor da kırmızı da yeşil de falan diye. Bu kadar yavaş işlemiyor aslında. Çok daha hızlı işleyen bir bilişsel süreç. Duyumların en batsıklı biçimde yorumlanmış şeklinde biz algı diyoruz diyeyim ve duyum ve algı arasındaki farkları anlatmayı burada bırakayım. Çünkü bence yeterince anlaşılır oldu. Şimdi e, analiz sentez kuramı diye bir kuram var. Buna hipotez test etme de deniyor. Uyarıcı geldi, çevresel uyarıcı. Benim duyu organlarıma duyum oluştu. Daha sonra algı oluştu değil mi? Peki burada e, an- analiz sentez kuramı ne diyor? Uyarıcı alan algılayıcı bir hipotez geliştiriyor. Bu hipotezi belleğinde sakladığı şemalar üzerinden yapıyor. Şemalar nedir? Az önceki karikatür örneğini düşünün. Mesela benim kaygı şemam. Çok gelişmişse eğer ben uçağın düşeceğini düşünüyorum bir aşk itirafından sonra. Ama eğer benim kaygı şemam çok küçükse ama böyle daha böyle sosyal ilişkiler şemam çok daha böyle gelişmişse ben onun romantik bir durum olduğunu düşünüyorum. Şimdi o şemalarımın içinde hipotez var ve gelen duyumu o hipotez çerçevesinde anlamlandırmaya çalışıyorum. Ve o hipotez çerçevesinde anlamlandırdığımda Algı oluşmuş oluyor. Buna da analiz sentez kuramı adı veriliyor. Algından biraz bahsedeceğiz demiştim bugün. E, biçim algısı, hareket algısı, derinlik ve uzaklık algısından bahsedeceğiz. Algı değişiyor mu değişmiyor mu biraz buna bakacağız. Son olarak da algıyı etkileyen bir takım fiziksel olmayan aslında faktörlere de değineceğiz. Yani psikososyal faktörlere. Şimdi e, algılama konusunu en çok domine eden grup geçtal psikologları aslında. Hani bilgi parçacıkları nasıl anlamlı hale gelir diye sordukları için. Şimdi bilgi parçacıkları ne? Yani duyumlar var. Onlar bir araya geldiği zaman hani bir takım e, farklı algılar oluşturabiliyorlar değişik kombinasyonlarda. Bunlar nasıl bir araya geliyor, nasıl anlamlı hale geliyor diye soruyorlar. Algıda bir takım belirli tutarlılıklar var. Bunlardan bir tanesi örgütlenme ilkeleri. Örgütlenme ilkeleri kapsamında şekil zemin ilişkisine ve gruplama ilkelerine bakacağız. Şimdi ekranda iki tane resim görüyorsunuz, fotoğraf görüyorsunuz. Ekrana baktığınızda e, sol tarafta kiminizin bir kupa gördüğünü, kiminizin e, işte bir kadeh gördüğünü düşünebilirim. Ama bazı başka kimseler ya da aranızdaki bazı kişiler de muhtemelen birbirine dönmüş iki tane yüz görüyorlardır. Aynı şekilde sağdaki resme baktığımızda da eğer beyaz kısımlara odaklanırsanız işte fil gibi, kuş gibi, balık gibi bir takım hayvanlar ya da bir takım e, objeler görebilirsiniz. İnsan gibi figürler görebilirsiniz. Ama siyah kısma odaklandığınızda da bir takım farklı hayvanlar ya da kişiler görebiliyorsunuz. Bu şekile mi yoksa zemine mi odaklandığınıza bağlı olarak değişiyor. Biz buna şekil zemin algısı diyoruz. Şimdi şeklin belirli bir biçimi var. Uzayda ve belirli bir yer kaplıyor. Zemin ise o şeklin önünde durduğu şey aslında. Ee, şekile ya da zemine baktığımızda farklı farklı figür görmemiz aslında bizim algılayıcı olarak uyarıcıya verdiğimiz bir tepki. Uyarıcı aynı hepimiz için ama kimimiz şekle odaklanıyor, kimimiz zemine odaklanıyor. Bu yüzden farklı farklı şeyler görebiliyoruz. Bazılarımız da her ikisini de görebiliyor. Peki hangisini görmek daha önemli hocam diye sorarsanız bunun bir cevabı yok. Bu kişiden kişiye değişir. Neden? Çünkü algılama bireyseldir demiştik. Yani şekli görenler daha akıllıdır gibi bir şey yok arkadaşlar. Hatta bir kişi 
haftanın bir saatinde, haftanın bir gününde şekli görürken bir şeye baktığında başka bir gününde zemini görebilir. O, o anki içerisinde bulunduğu psikolojik durum da bunu etkileyebilir. Görsel algı da çok belirleyici. Neden? Biz e, mesela resimler üzerinden örnek verdik. Ama e, şekil zemin algısına mesela işitsel örnekler de verilebilir. İşte bir bahçe düşünün. E, bahçede pek çok farklı ses var. Ne bileyim ağaçlar hışırlıyor mesela. İşte e, hafif rüzgar esiyor. Onun bir sesi var. Bahçede kuş cıvıltıları olsun. Ve siz kuş cıvıltılarına odaklandığınızda kuş cıvıltıları şekil görevi görüyor. Bahçedeki diğer tüm sesler ise e, zemin görevi görüyor. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bir arkadaşınızla bir kafeye gittiğinizi düşünün. E, gürültülü bir yer olsun. İşte Starbucks gibi bir yer mesela. Sohbet ediyorsunuz ve arkadaşınız size önemli bir şey anlatıyor. Siz de arkadaşınıza odaklanmışsınız. Arkadaki... Birçok ses olmasına rağmen arkadaşınızın ne dediğini çok net anlayabilirsiniz. Neden? Çünkü e, orada bir şekil zemin ilişkisi var. Arkadaşınızın söyledikleri şekil, arkadaki tüm sesler zemine dönüşebiliyor. Ama arkadaşınız sıkıcı bir şey anlatıyorsa, bana ne ya bunu da anlattığından dediğiniz bir konu varsa, o zaman daha böyle mesela arka masada oturan kişilerin anlattığı daha eğlenceli bir konuyu dinliyor olabilirsiniz ya da bir çift kavga ediyordur onu duymaya çalışıyor olabilirsiniz o zaman da zemine odaklanmış oluyorsunuz ee, bir de nesnelerin gruplandırması var yani biz e, nesneleri algılarken onların hangi gruplar halinde göründüğüne bağlı olarak da bir algılama sürecinden geçiyor olabiliriz bunlar neler bir bakalım şimdi sağ tarafta bir şekil görüyorsunuz yine şekilde de böyle pembe e, yuvarlak, işte elips ya da diyebileceğim bir takım tek tek olan e, nesneler var. İşte elipsler var, yuvarlaklar var. Ama ben sanki böyle e, resmin sol tarafında böyle e, dörtlü halde bir grup görüyorum. Ortada başka bir grup görüyorum ve sağ tarafta iki farklı grup görüyorum. Ama aslında bunların hepsi tek tek nesnelerden oluşuyor. Ama ben sanki bunlar hepsi bir araya gelmiş de bir grup oluşturmuş gibi anlıyorum. İşte buna yakınlık ilkesi deniyor. Eğer benzer nesneler birbirine yakın duruyorsa ya da nesneler birbirine yakın duruyorlarsa bizim onları bir grupmuş gibi algılama eğilimimiz oluyor. Ya da bu resme baktığımızda işte mesela üstteki, sol üstteki res- şekillere baktığımda yine elipsler görüyorum, pembe elipsler. Ama pembe elipslerin kimisi Koyu pembe, kimisi açık pembe. Açık pembe olanlar sanki bir grupmuş gibi, koyu pembe olanlar bir grupmuş gibi algılıyorum. Ya da sağ alt taraftakine baktığım zaman pembe elipslerin yanı sıra böyle ortada böyle bir çizgi gibi kare duran e, bir takım pembe şekiller de görüyorum. Sanki o pembe şekiller bir grupmuş gibi geliyor bana. Bu da benzerlik ilkesinden kaynaklanıyor. Birbirine benzer nesneleri biz bir grupmuş gibi algılama eğilimindeyiz ve bu nesnelerin işte e, şekillerine, büyüklüklerine ve renklerine bağlı olarak e, yapabileceğimiz bir e, aslında gruplama biçimi. Yine ekranda bir takım şekiller görüyorsunuz. En üstte bir elips diyebileceğim bir şekli var ama kırık bir elips. Ama muhtemelen sizler o elipsi bir tamamlıyorsunuz. Ya yani onu bir tüm şekil olarak görme eğilimindesiniz. Yine alttaki resme baktığım zaman da sanki bir grafik oluşmuş gibi değil mi? Böyle e, o pembe pembe elipsler ya da yuvarlaklar böyle bir grafik oluşturuyor gibi. Ama aslında hepsi bireysel tek tek. En alttaki resme bakarken de şunu düşünmenizi istiyorum. İlk üç elipsin yukarı doğru hareket ettiğini, sondaki üç elipsin de aşağı doğru hareket ettiğini düşünün. Şimdi biz burada hareketli bir nesne koyamadık ama siz öyle öyleymiş gibi algılamaya çalışın. Şimdi bu resimlerde ne anlamak istiyorum? İlkinde hani kırılmış gibi gördüğüm elips var diye orada bir tamamlama ilkesinden bahsedebilirim. Duyusal girdilerde boşluk olsa bile biz şekli bir bütün olarak algılama eğilimindeyiz. Yani bunun bir elips olduğu belli kırık olmasına rağmen. Ya da bunu işitsel algıda da yapabilirsiniz. Arkadaşınızla telefonda konuşuyorsunuz ama böyle hatta çok iyi çekmiyor. Telefonda çok iyi çekmiyor diyelim. Arkadaşınızın söylediği şeyler kesiliyor ama o kesilen yerleri siz tamamlayabiliyorsunuz. Neden? Ne söyleyeceğini işte konteksten 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyorsunuz. Arkadaşınızın söylediğini tamamlıyorsunuz. Bu tamamlama ilkesiyle ilgili.
Süreklilik ilkesi ise nesneleri düz bir çizgi ya da düzenli bir eğili olarak algılama eğilimindeyiz biz. Mesela buradaki yuvarlaklar aslında tek tek yuvarlaklar. Ama ben sanki onlar bir grafik oluşturuyormuş gibi görme eğilimindeyim. Yine bu algıda gruplama ilkelerinden kaynaklanıyor. En alttaki fotoğrafta da şey demiştim hani böyle ilk üç elipsi sanki yukarı doğru hareket ediyormuş gibi sonraki üç elipsi de aşağı doğru hareket ediyormuş gibi düşünün. Biz buna ortak kader ilkesi diyoruz. Aynı yönde hareket eden nesneleri bir grup olarak algılama eğilimindeyiz. İşte bir grup bisikletliği aynı yönde gidiyorken hayal edin. Muhtemelen o insanlar birbirinden işte farklı bireylerdir. Birlikte bisiklet sürmeye çıkmamışlardır. Ama biz işte bisiklet sürüyorlar aynı yönde gidiyorlar diye onları bir grup olarak algılama eğiliminde oluyoruz. Buna da ortak kader ilkesi deniyor gruplama ilkelerinden. Bir diğer algı biçimi ise hareket algısı. Hareket algısından bahsedeceksek iki tür algıdan bahsetmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi gerçek hareket, bir diğeri ise görünürde hareket. Gerçek harekette ortamda gerçekten hareket eden bir nesne var. Benim sadece algım şuna göre değişiyor. Ne hareket ediyor ne sabit kalıyor. Buna göre değişiyor. Bir referans çerçevesine ihtiyacım var neyin hareket ettiğini anlayabilmek için. Ama buradaki temel nokta Ortamda gerçekten hareket eden bir nesnenin olduğunu bilmek. Hareket göreli bir şey. İşte bir trende oturduğunuzu düşün. Yanınızda da başka bir tren olsun ters yöne gidecek olan. Bir süre sonra yanınızdaki tren hareket etsin. Siz sizin treniniz mi hareket ediyor? Yoksa yanınızdaki tren mi hareket ediyor anlayamayabilirsiniz. Ya da kendi treniniz hareket ediyormuş gibi algılayabilirsiniz. Bunu Hakimin neyi hareket, neyin hareket ettiğini anlayabilmek için de sabit bir nesneye bakmanız lazım. İşte ortamda, çevrede bir tane ağaç olduğunu düşünün. O ağaca baktığınız, onu sabit durduğunu biliyorsunuz. Siz mi duruyorsunuz, yanınızdaki mi gidiyor bunu anlayabilirsiniz. Yani gerçek harekette, gerçekten ortamda hareket eden bir nesne var. Sadece benim neyin hareket ettiğini anlamam için bir referans noktasına ihtiyacım var. Görünürde harekette ise böyle bir şey yok. Görünürde harekette ortamda hareket eden bir nesne yok. Hiçbir şey hareket etmiyor ortamda. Ama ben ortamdaki şeyleri hareket ediyorlarmış gibi algılama eğilimindeyim. Biz de bunu kendi içerisinde üçe ayırıyoruz. Neler bunlar? Otokinetik etki, stros, stroboskobik hareket ve fi fenomen. Otokinetik etkiyle başlayalım. Ee, karanlıkta sabit bir ışığın tutulduğunu düşünün. Muhtemelen o ışığa bir süre baktığınızda ışık sabit olmasına rağmen bir süre sonra o ışığı hareket ediyormuş gibi algılarsınız. Hareket etmedi halde ortamda hareket eden bir nesne yok. Bunların önemli örneklerinden bir tanesini sosyal psikolog Muzaffer Şerif vermiştir. Kendisi sosyal psikolojinin e, önemli isimlerinden biri diyebilirim. Kendisinin otokinetik etki deneyi var. Aslında bir sosyal psikoloji deneyidir, bir algı deneyi değildir ama Görünürde hareket algısından faydalanmıştır. Ne yapmış? İşte e, aslında bu zarfer şerif şunu çalışıyor. Sosyal normlar nasıl oluşuyor? Yani bir grup bir araya geldiğinde normlarını nasıl oluşturuyor sorusunu soruyor. E, ve bunun için de e, şöyle bir deney yapıyor. Önce katılımcıları deneye tek tek davet ediyor. Ve karanlık bir ortama tek tek yerleştiriyor. İşte ben bir katılımcı olarak geldim. Karanlık ortamda oturuyorum. Kırmızı sabit bir ışık tutuyor. Ve diyor ki sizce bu ışık saniyede kaç milim hareket etmektedir? Ee, o ışık aslında sabit. O ışık aslında hareket etmiyor ama Muzaffer Şerif görünürde hareketten faydalanmak istiyor. Yani otokinetik etkiden faydalanmak istiyor. İşte katılımcı diyor ki işte saniyede 3 milimetre hareket etmiştir. Öbürü diyor ki saniyede 1 milimetre, öbürü 10 milimetre hareket ettiğini iddia ediyor. Not alıyorlar. Daha sonra bir hafta sonra katılımcıları tekrar Deney ortamına da davet ediyor ama bu sefer katılımcıların hepsini aynı odaya koyuyor. Herkes birbirinin ne düşündüğünü duyabilecek bir ortamdalar. Bir hafta önce tek tekken kaç milim hareket ettiğini not etmişti ya ışığın. Bu hafta da diyor ki e, işte siz diyor yine bir ışığa bakacaksınız hep birlikte ve ben aranızda tartışmanızı istiyorum. Tartışarak ışığın e, saniyede kaç milimetre hareket ettiğini lütfen bize söyleyin diyor. Ve bu sefer katılımcılar işte birbirleriyle konuşuyorlar vesaire sonra ortak bir şekilde diyorlar ki mesela 5 milimetre hareket etmiştir. Halbuki bir, bir hafta önce 1 milimetre 
hareket ettiğini iddia edenler vardı. 10 milimetre hareket ettiğini iddia edenler vardı. Ama ortak bir noktada buluştular. Ve Muzaffer Şerif diyor ki yani e, ortamda hani gerçek bir şey yoksa, gerçekten hani sonucun ne olduğunu bilmiyorsak sosyal normlar bir şey oluşturur. İnsanlar kendi çaplarında bir norm oluştururlar ve o norma göre hareket ederler diyor. Aslında bu bir sosyal psikoloji deneyi ama Muzaffer Şerif bilişsel psikolojiden faydalanıyor ve otokinetik etkiden. Çünkü ortamda hareket eden bir nesne yok aslında. Hareket etmiyor o ışık ama katılımcılar onu hareket ediyormuş gibi algılıyor. Otokinetik etkinin de e, sosyal psikoloji dünyasında böyle bir e, faydası var. Bundan da bahsetmek istedim. Bir diğeri ise görünürde hareket türü stroboskobik hareket. Bu ne? E, sabit bir nesneyi arka arkaya hızlı bir biçimde sunuyorsun. İşte çizgi filmleri düşünün. Ne yapıyorlar? Çizim yapıyorlar insanlar bir deftere ve defterin sayfalarını çok hızlı bir şekilde çeviriyorlar ve deftere çizdiklerinin nesne mesela yürüyormuş gibi görünüyor. Buna biz stroboskobik hareket diyoruz. Yine ortamda hareket eden bir nesne yok ama biz öyle algılıyoruz. Sinemanın temelleri mesela bu e, algı üzerine oluşturulmuş vaziyette. Bir diğeri ise fi fenomeni. Fi fenomeni stroboskobik hareketin daha basit hali. Buna genellikle e, şey örneği verilir işte böyle e, bir reklam panosu düşünün. Reklam panosunun etrafında ampuller olsun. Ampuller sırayla yanıp sönsün, yanıp sönsün. Orada sadece ampuller yanıp sönüyor ama ben o ampullerin yanıp sönmesinden böyle o panonun etrafında bir ışık çizgi halinde dolaşıyormuş gibi hissediyorum. Yine ortamda aslında hareket eden bir nesne yok. Ama ben hareket ediyormuş gibi algılıyorum fi fenomeninden dolayı. Hareket algısı da bu şekilde. Bir diğer ise derinlik ve uzaklık algısı. Günlük hayata devam ettirmemizi sağla- sağlıyor. Neden? Mesela benim merdiven inmem gerekiyor diyelim ki aşağı inmem için apartmandan. Merdiveni inebilmem için derinliği ve uzaklığı algılayabilmem gerekiyor. Ee, peki ben derinliği ve uzaklığı nasıl algılıyorum? Ee, ip, bir takım ipuçları kullanarak algılıyorum. Bunlardan bir tanesi tek göze bağlı ipuçları, bir diğeri çift göze bağlı ipuçları. Bunlara tek tek bakalım ne demek olduğunu. Tek göze bağlı ipuçlarından ilki göreli büyük. Ekranda gördüğünüz fotoğrafa bakarsanız eğer minibüsler görüyorsunuz. Minibüs de e, bana daha yakın olan daha büyük resim edilmiş. Bana daha uzak olan daha küçük resmi demiş. Aslında bu minibüsler 3 aşağı 5 yukarı muhtemelen aynı boyuttadırlar. Ama ben resimde yakın olarak e, yani büyük olarak resmedilmiş şeyin bana daha yakın olduğunu düşünme eğilimindeyim. Aslında aynı büyüklükte olduklarını biliyorum. E, bu bilgiden de faydalanarak diyorum ki ha, bu minibüs daha büyükse muhtemelen bana daha yakın duruyordur. Gerçek hayatta da öyle değil mi? Yani bu minibüslerin durağına gidin size en yakın olan daha büyük görünür. Ee, daha uzağınızda olan daha küçük görünür. Aslında o minibüsün mini bir, mini bir minibüs olmadığını bilirsiniz. Bu göreli büyüklük ipucuyla algılanabilecek bir uzaklık algısı. Bir diğeri doğrusal perspektif. Doğrusal çizgilerin uzaklaştıkça birbirine kavuşacakmış gibi görünmesi. Yine resimde pembe bir yol var görüyorsunuz değil mi? Yol benden uzaklaştıkça Sanki böyle daha daralıyormuş gibi. Daralıp daralıp sanki hatta belki en sonunda birleşecekmiş gibi görünüyor. Ama aslında ben onların yolun daralmadığını biliyorum. Yolun birleşmeyeceğini biliyorum. Ben sadece o yolun benden uzaklaştığını biliyorum. Yani benden uzağa doğru gittiğini biliyorum. Daha açık bir şekilde resmedilmiş yol muhtemelen bana daha yakın. Daha birbirine yakınlaşmış yol olsa benden daha uzak. Bu da doğrusal perspektif ipucu sayesinde uzaklığı algılamaya bir örnek. Bir diğeri görsel alanda yükseklik. Yine resme baktığınız zaman bana daha yakın duran ağacın daha aşağıda resmedildiğini, bana uzak olan ağacın da resmin üstünde resmedildiğini, yani üst kısmında resmedildiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü benim bir takım yani derinliği algılamam, uzaklığı algılamam gerekiyor. Aslında o ağaç aşağıda durmuyor ya da öbürü yukarıda bir tepede değil. O sadece benden daha uzakta. Ve daha aşağıda resmedilmiş olan ağaç bana daha yakın. Bunu düşünmem gerekiyor. Bir diğeri örtüşme. Şimdi iki tane elips görüyorsunuz. Bir tanesi açık pembe, bir diğeri koyu pembe. Ve ben şunu düşünüyorum. Koyu pembe olan bana daha yakın, açık pembe olan bana daha uzak. Neden? Çünkü koyu pembe olan e, elips, açık pembe olan elipsi kapatmış vaziyette. Ve ben bu kapatmadan dolayı, örtüşmeden dolayı 
koyu pembe olan elipsi sanki bana daha yakınmış gibi algılama eğilimindeyim. İşte bu da örtüşme ipucuyla yani tek göze bağlı ipuçlarından örtüşmeye bir örnek benim derinliği ve uzaklığı algılamam için. Bir diğeri ise dokum gradyanı ve netlik. Gradyan sıklık demek arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki resme baktığınızda sanki bir su yüzeyi üzerinde duran yaprakları görüyorsunuz. Bana daha yakın olan yaprakların ben damarlarını görebiliyorum. Daha ayrıntılarını görebiliyorum. Ortasında ne var görebiliyorum. İşte etrafı tırtıklı onu görebiliyorum. Ve daha birbirlerinden ayrı duruyorlar. Ama bana daha uzakta olanların ayrıntılarını göremiyorum. Hatta bir süre sonra silikleşiyor falan. Ee, ya da mesela o yapraklar bir arada duruyor. Ben onların yani kaç tane yaprak olduğunu söyleyemem. Önde kaç tane yaprak olduğunu belki sayabilirim belli bir noktaya kadar. Ama arkada kaç tane yaprak olduğunu saymam mümkün değil. İşte ayrıntılar kaybolduğunda, sıklaştığında, silikleştiğinde biz o nesnelerin artık uzakta olabileceğini algılayabiliyoruz. Bu da dokum gradyanı ve nedirliğe bir örnek. Yani sıklık eğer artıyorsa ve nesnelerin e, görünümü silikleşiyorsa o nesnelerin uzakta olduğunu söylemek mümkün. Çift gözlü bağlı ipuçları var bir de. Bunlardan bir tanesi retinal ayrıklık. Şimdi retinal ayrıklık benim iki gözüm arasındaki mesafe. İnsanların iki göz arasındaki mesafe 3 aşağı 5 yukarı 6 santim olarak hesaplanmış. Buna da retinal ayrıklık e, ismi verilmiş. İki göz iki farklı imgeyi görüyor. İşte benim sağ gözüme gelen imge ile sol gözüme gelen imge aslında farklı ama bunlar benim beynimde birleşiyor ve anlamlı bir hale, üç boyutlu bir hale geliyor. Buna stereoskobik görme ismi de veriliyor. Yani ben tek gözümü kapattığımda gördüğüm açıyla diğer gözümü açıp bu gözümü kapattığımda gördüğüm açı birbirinden farklı olabilir. Ama her ikisinin birlikte çalışıyor olması bana nesneleri üç boyutlu halde algılama fırsatı veriyor. Buna da retinal ayrıklık ismi veriliyor dediğim gibi. Bir diğeri ise kavuşma derecesi. E, nesnelerin uzaklığını anlamadı beyin gözlerinin birbirine ne kadar kavuşacağına karar veriyor. Şöyle düşünün, işte uzakta olan bir nesne olduğu zaman parmağımın ucunu düşünün. Ben parmağımın ucuna bakmak için normal bakıyorum. 6 santim aralığım duruyor falan. Ama sonra parmağımı yakınlaştırıyorum. Parmağımı yakınlaştırdıkça parmağımı görebilmek için gözlerimi şaşı hale getirmem. Yani göz bebeklerimi birbirine yakınlaştırmam gerekiyor. İşte biz buna kavuşma derecesi ismini veriyoruz. Eğer bir nesne bizim daha yakınımızdaysa gözlerimiz birbirine daha yakın, daha uzağımızdaysa birbirinden daha uzak olabilir. Sesle de e, aynı şeyi söyleyebiliriz. İşte benim eğer sağ tarafımdaki biri konuşuyorsa be, benim o tarafa doğru bir eğilme şeyim oluyor. Mesela kişinin benim sağ tarafımda olduğunu bilme eğilimim oluyor. Neden? Ses sağ kulağıma daha çabuk geliyor. Eğer sol tarafımda konuşuyorsa sol tarafımda olduğunu, sol, soluma yakın olduğunu e, bilebiliyorum. Yine bu kavuşma derecesiyle ilgili. Bir algısal değişmezlikten bahsedeceğiz demiştik. Algılarımız değişiyor mu? Algısal sistem tanıdık nesnelerin ne kadar farklı koşullar altında olurlarsa olsunlar aynı algılanmaya devam edileceğini söylüyorlar. Algısal değişmezlik de şekil değişmezliğinden, büyüklük değişmezliğinden ve renk değişmezliğinden bahsetmek mümkün. Şekil değişmezliğiyle bakalım. Yine kitabınızdan aldığım bir örnek bu. E, kitabımızdaki örnek şunu gösteriyor. Bana dört tane kapı e, resmi göstermiş. Kapılardan biri kapalı, birisi bir miktar açık, birisi yarım açık, bir tanesi tamamen açık kapı. Değil mi? Ben ilk resme baktığımda da onun bir kapı olduğunu anlayabiliyorum. Son resme baktığımda aslında kapıyı hiç görmüyorum neredeyse. Ama onun açılmış bir kapı olduğunu anlama eğilimindeyim. Neden? Çünkü şekil değişmezliği ile ilgili. Aşinalık nesne her açıdan aşinalık nesneyi her açıdan algılamamı sağlıyor. Şöyle düşünün, evinizin balkonunda oturuyorsunuz ve birden çok işte tanıdığınız bir arkadaşınız aşağıdan geçerken görüyorsunuz. Normalde arkadaşınızla sosyalleşirken hep böyle göz göze gelirsiniz falan aynı mesafedesinizdir. Ama bu sefer arkadaşınızı biraz tepeden görüyorsunuz. Biraz tepeden görmenize rağmen arkadaşınızı tanıyabiliyorsunuz. İşte bu da algıda şekil değişmezliği ile ilgili. Bir diğeri büyüklük e, değişmezliği. Şimdi e, bu ilk örnekte de vermiştim hatırlıyorsanız. Hani minibüsler vardı. Ben minibüsün aslında 
bir tanesinin daha büyük, bir tanesinin daha küçük olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir tanesinin bana daha yakın olduğunu düşünüyorum demiştim. Neden? Çünkü birinin minibüs, yani çok küçük bir minibüs olduğunu, diğerinin otobüs olduğunu düşünmüyorum. Aynı şekilde bu resme baktığınızda da iki kadın bir koridorda oturuyor. Öndeki kadın sanki daha uzunmuş, daha büyük bir, daha iri bir kadınmış gibi görünebilir gözünüze. Ama ben öyle olmadığını biliyorum değil mi? Baktığım zaman önde oturan kadın diyorum mesela bana daha, daha yakın oturduğunu düşünüyorum. Diğerinin daha uzak oturduğunu düşünüyorum. Halbuki e, her ikisi de aslında gerçek dünyada aynı boyutlarda ya da 3 aşağı 5 yukarı aynı boyutta iki insan. İşte biz nesnelere aşina olduğumuz için onların büyüklüklerinin de değişmeyeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden uzaklık ipucunu kullanma eğilimindeyiz. İşte kim bana daha yakın oturuyor, kim bana daha uzak oturuyor gibi. Bir diğeri renk değişmezliği. Şimdi ekranda siyah beyaz bir fotoğraf görüyorsunuz. Bunun elma olduğunu söyleyebiliriz hepimiz değil mi? Ama e, burada siyah beyaz olmasına rağmen elmanın siz kırmızı ya da yeşil renkte olabileceğini bilirsiniz. Biz farklı ışık koşullarında bir nesneyi aynı renkteymiş gibi görüyoruz. Ben buraya bir çürük elma da koysam, rengi açık kırmızı olan da koysam, siyah beyaz çizilmiş olan da koysam muhtemelen siz o elmayı kırmızı ya da Yeşil algılama eğiliminde olacaksınız. Bu da renk değişmezliğinden kaynaklanıyor. Nesnelerin renginin değişmeyeceğini biliyoruz. Demiştik. Bütün bu böyle fiziksel özelliklerle ilgili e, onlarla ilişkili algıdan bahsetmenin yanında bir de psikososyal bir takım faktörler vardır. Bizim algımızı etkiler demiştik. Bunlar kültür, bağlam ve kişisel özellikler. Evet. Kültürün etkisine bakarsak eğer algıda, yani bizim geçmişte getirdiğimiz kültürel şeyler algımızı etkiliyor muhakkak. Yani sizin çevrenizde şu anda ne olup bitiyorsa siz ona göre bir algı oluşturuyorsunuz aynı duyum almanıza rağmen. Ben şu an kendi kültürel geçmiş yönelik bir algı oluşturuyorum. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi müller layer yanılsaması. Bu yanılsama nasıl bir yanılsama bundan bahsedeyim. Şimdi e, ekranın üst kısmında, sol üst kısmında bir fotoğraf görüyorsunuz. Okların olduğu fotoğraf. Şimdi bu okların ortasındaki çizgi aslında eşit. Ama endüstrileşmiş ülkelerde soldaki çizgi sağdakinden daha uzunmuş gibi algılanıyor. E, bunun da sebebini şöyle açıklıyorlar. Zululularla bir araştırma yapmışlar. Güney Afrika'da yaşayan bir halk bu Zulular. Onların evleri e, endüstriyel ülkelerdeki evler gibi değil. Endüstriyel ülkelerdeki evler daha köşeli, daha kare, daha dikdörtgen şeklindeyken Zululuların evleri yuvarlak. Bu yüzden de müller layer yanılsaması hiçbir zaman yaşamıyorlar. Yani bu iki çizgiye baktıklarında iki çizginin de birbirine eşit olduğunu söyleyebiliyor Zululular. Ama endüstrileşmiş ülkelerde büyümüş, o kültürü almış insanlar bunu söyleyemiyor. Neden? Çünkü algımızı etkilen kültürel bir takım faktörler var yaşadığımız ev çeşitleri gibi. Bir diğer psikososyal faktör ise bağlam. Ee, şimdi siz bu resme baktığınızda kiminiz genç bir kadın görecek, kiminiz de yaşlı bir kadın görecek. Hatta bir süre bakmaya çalışacaksınız muhtemelen yaşlı kadını göremeyenler ya da genç kadını göremeyenler olacak aranızda. Şimdi bununla ilgili yapılmış şöyle bir deneysel çalışma var. E, katılımcılara bir grup işte bir katılımcı grubu geliyor. İkiye ayırıyorlar katılımcı grubunu. Bir gruba böyle gençlikle ilgili bir seminer veriliyor. Gençlikle ilgili bir konuşma yapılıyor. Diğer gruba da yaşlanmakla ilgili, yaşlı olmakla ilgili bir seminer veriliyor. Ve seminerler sonunda katılımcılara aynı resim, bu resim gösteriliyor. Gençlikle ilgili bir takım bilgiler alan katılımcılar buradaki genç kadın fotoğrafını ilk olarak görüyorlar. Yaşlılıkla ilgili bilgiler alan gruptaki katılımcılar ise bu fotoğrafa baktıklarında ilk olarak yaşlı kadının fotoğrafını görüyorlar. Şimdi bu e, algıda bağlamın etkisine güzel bir örnek. Neden? Öncesinde bir bağlam oluşmuş vaziyette ve ben o bağlam kapsamında algılama eğilimindeyim. Mesela biz bu derste psikoloji nedir, psikoloji şöyledir, psikoloji böyledir gibi şeyler konuştuk değil mi? Ben size şimdi birdenbire antropoloji ile ilgili bir şey sorsam siz onun muhtemelen psikolojiyle ilgili olduğunu düşünüp psikoloji literatüründen bir cevap vermeye çalışırsınız. Neden? Çünkü bu dersin bağlamı psikolojiyle ilgili ve sizin beklentinizde her şeyin psikolojiyle ilgili olması yönünde. 
Bu yüzden de algılarınız da o yönde çalışacak. Bütün gelen soruların, yapılan yorumların psikoloji bilimi üzerine inşa edildiğini düşüneceksiniz. Ama hayır aslında o antropoloji ile ilgili bir soru diyelim ki. Ama siz onu e, psikoloji ile ilgili bir düşünme eğiliminde olacaksınız. Bu da bağlamdan kaynaklanıyor. Bir diğer e, algılığı etkileyen faktör ise kişisel özelliklerin etkisi. Şimdi hepimiz insanız, hepimizin bir takım bireysel ihtiyaçları var. Ve bu bizim bireysel ihtiyaçlarımız da bize bir güdülenme yaratıyor, bir beklenti yaratıyor. Ve biz o beklenti çerçevesinde etrafımızdaki e, uyarıcıları algılama eğilimindeyiz. Ya da duyumlarımızı o beklentiler çerçevesinde yorumlama eğilimindeyiz. Ya da bir takım değerlerimiz, ilgi alanlarımız var. Buna göre bir şeyler yapıyoruz. Mesela ben doktora tezinde cinsiyetçilik çalıştığım için etrafımda her ne olursa olsun... Onun işte bu cinsiyetçilikle mi ilgili mi değil mi diye bir algılama eğilimindeyim genellikle. Neden? Bu benim değer ve ilgilerimle ilgili ya da beklentilerimle ilgili. Şimdi bir de bir yolda geçerken, yolda yürüme örneği vermiştik ya dersin başında. Her uyarıcıyı aslında ben algılamıyorum, duyumluyorum ama hepsini algılamıyorum demiştik. Bu ne ile ilgili? Seçici algı ile ilgili. Seçici algının bir diğer ismi ise dikkat. Aslında dikkat dediğiniz şey de işte beklentileriniz, değer ve ilgilerinizle ilgili. Yani siz işte karşıdan karşıya geçerken trafik lambasına dikkat ettiğiniz için onu bir algılama eğiliminde oluyorsunuz. Ama diğer bütün uyarıcıları görmezden gelebiliyorsunuz. İşte kişisel beklentiler, değerler, ilgiler, tutumlar benim e, algımı etkiliyor. Dikkat edilmeyen uyarıcılar da tabii ki işlemden geçiyor. Bunlar işlemden geçmiyor değil. Ama benim algılama e, durumum onu daha düşük olabilir. Şöyle bir deney yapılmış. Katılımcılara demişler der ki işte sizin iki kulağınıza iki farklı mesaj okunacak ama ben e, sizin sağdaki kulağınıza sağ kulağınıza okunan mesajı bana aktarmanızı istiyorum deney sonunda denmiş. İki mesaj iki farklı kişi iki mesajı okumuş daha sonra katılımcı işte sağ kulağınıza gelen mesaj neydi diye sorulmuş ve katılımcı bunu söyleyebilmiş. Neden? Çünkü ona dikkat etti. Soldaki mesaj neydi diye sorulduğunda, sol kulağınız okunan mesaj neydi diye sorulduğunda e, bu mesajı hatırlayamamışlar ama mesajı okuyan kişinin işte sesinden kadın mı erkek mi olduğunu mesela hatırlayabilmişler. Yani yine duyum var ama orada bir dikkat, bir seçici algı yok. Daha kendilerine sağ kulağına okunan mesaj sorulacağı için sağ kulaklarına okulan mesaja dikkat etmişler. İşte bu da e, algıda kişisel özelliklerin etkisine bir örnek. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Haftaya e, güdüler ve duygular konusunu işleyeceğiz ve ben şeyi merak ediyorum. Sorusu olan var mı? Söylemek istediği bir şey? Yorum yapmak isteyen var mı? Dersle ilgili sorunuz var mı arkadaşlar? Yok kafa sallayan biri gördüm. <gülüyor> Tamamdır. Ee, yani yine sorularınız olursa bana her zaman mail atabilirsiniz arkadaşlar. Dersin içerisinde sormak zorunda değilsiniz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Mesajlarda sorular da yok galiba. Ee, hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere haftaya.